ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு வீடியோவே ஸ்டார்ட் ஆகிறதே நான் ஒரு ட்ரெஸ் டிசைனிங்கோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது அதனால் நான் எனக்கும் அம்மாவுக்கும் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் இந்த சாரீ தான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சாரீ தான் நான் எனக்காக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு காட்டன் டைப் ச சாரீ தான் இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் அறநூற்றம்பது ரூபா தான் ஸோ இது நல்ல ப்யூர் ஒயிட் பாடி கலரும் இதோட பார்டர் வந்துட்டு பிளட் ரெட்டில் இருக்கும் ஸோ இதோட பல்லு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட்டும் ரெட்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு கலரில் இருக்குது ஸோ சேம் இதே பல்லுல தான் ப்ளவுஸும் எனக்கு ரன்னிங்கில் கொடுத்துருந்தாங்க பட் அது எனக்கு பிடிக்கல அதில் டல்லாக இருக்கனால நான் பார்டர் கலர்லேயே அந்த பிளட் ரெட்லேயே நான் ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மேட்சிங் த்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இதுக்காக ஒரு எம்ப்ராய்டரி தான் நான் போட போகிறேன் ஸோ நான் இந்த டிசைன் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன மாதிரினா ஒரு மேங்கோ டிசைன் ஸோ லாங் ஸ்லீவ்க்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் சென்டரில் வெர்டிக்கலாகவும் கீழே அரிசண்டலாகவும் மேங்கோவும் ஷார்ட் ஸ்லீவ்னால் மேலே உள்ள பேட்ச் வரும் நான் லாங் ஸ்லீவ் தான் இப்போ போட்டு போகிறேன் இதோட பேக் நெக் ஆக்சுவல் நெக் இப்படி தான் பட் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணால் நான் ஹை நெக் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லீவ்க்கு இந்த வெர்டிக்கல் லைன் இருக்கு இல்லையா மேங்கோ டபுள் லைன் வருது இல்லை ஸோ நான் அதை வந்துட்டு ஹை நெக் சூஸ் பண்ணி சென்டரில் போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டுக்கு சேம் இதே கேவ் போட்டு இதே இதே டிசைன் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது தான் என்னோடய சாரீக்கு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு அம்மாவோட சாரீ இது வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட் சில்க் சாரீ தான் இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு எயிட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் எண்ணூற்றம்பது ரூபா தான் இது இது நல்ல ஒரு டார்க் பீச் கலர் இது பார்டர்லெஸ் சாரீ தான் ஓன்லி பாடி ஃபுல்லாகவே அந்த பீச் கலரும் அதோடய பல்லு வந்துட்டு ஒரு லைட் பர்பிள் கலரில் இருக்குது ஸோ அந்த பல்லு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு காப்பர் ஜெரினால் ஃபுல்லாக ஜருக ப்ரிண்டடாக இருக்குது ஸோ இது தான் இதோடய சாரீ இந்த பல்லு சேம் இதே கலரில் தான் இதுக்கு ப்ளவுஸும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பல்லோட கலர்லேயே இருக்கிறதுனால சரி ஓகே இதுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நான் இதே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு மேட்சிங் த்ரெட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அம்மாவோட சாரீக்கு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க டிசைன் இது ஸோ ஒரு மாதிரி குட்டி குட்டி லோட்டஸ் வர மாதிரி இருக்குது நம்ம விடுறதுக்கு ஸ்லீவ் மட்டும்தான் கேட்டிருந்தாங்க நெக்குக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுவே சிம்பிளாகவும் அதுவும் சிம்பிளாக வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த டிசைன் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எம்ப்ராய்டரி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு நான் சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு மிஷினுமே ரன் பண்ணுறேன் என்னோடய ப்ளவுஸ் ஃபஸ்ட்டு பேக் நெக் தான் போடுறேன் ஸோ பேக் சைடு வந்துட்டு சென்டரில் இந்த மாதிரி நடுவில் வெர்டிக்கலாக வர மாதிரி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒயிட் கலரில் போட்டுட்டு இதோட அவுட்லைன் மட்டும் நம்ம கோல்டு கலர் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் ப்ரைட்டாக இருக்கும்னு அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைடு அம்மாவோட இது ஓடிட்டுருக்கு ஸ்லீவ் தான் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ ரெண்டுமே ரன் ஆகட்டும் இது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் நான் லைனிங் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ரன் ஆகட்டும் அம்மாவோடது சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா ஸ்லீவ் மட்டும் தானே ஸோ இப்போ அம்மாவோட ப்ளவுஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது காப்பர் ஜெரினால் நான் அந்த லோட்டஸ் மட்டும் பீச் கலர் போட்டுவிட்டு அதோடய அவுட்லைனும் பார்டரும் காப்பர் கலர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த பக்கம் என்னோடய ப்ளவுஸ் முடிஞ்சிட்ருக்கு பேக் நெக் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃப்ரண்ட் ஓடிட்டுருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்லீவ் போடணும் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப ப்ரைட்டாக இந்த ரெட்டுக்கு அந்த ஒயிட் நல்ல ப்ரைட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ தான் இருக்குது பேக் சைடு இப்போ நான் அம்மாவோட ப்ளவுஸை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணிட போகிறேன் என்னோடய டிசைன் வந்துட்டு நல்லா கட் ஆகாமல் த்ரெட்டு கட் ஆகாமல் நல்லாவே ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதனால் அது ரன் ஆகிற டைமில் நான் இந்த ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணி எழுத போகிறேன் இது ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு எனக்கு ஃபேஷியல் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொம்ப ஃபேஸும் ட்ரை ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இதை ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நான் என்னோடய ஃபேஷியலை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே எம்ப்ராய்டரி போட்டு அதை கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் போது தான் அந்த எம்ப்ராய்டரியோட லுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ வெறுமனே நம்ம நார்மல் கிளாத்தில் எம்ப்ராய்டரி போட்டு பார்த்தோன்னா அந்த டிசைன் நல்லா இருக்க மாதிரியே இருக்காது ஸோ நான் இப்போ ஃபேஷியல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஹேரை வந்துட்டு நான் டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹேர் பேண்டு வச்சுட்டு எந்த ஹேரும் நமக்கு ஃப்ரண்டில் ஃபோர்ஹ
நல்ல ஒரு க்ளீன் க்ளாத்தை நார்மல் ப்ளைன் வாட்டரில் என்ன பண்ணுறேன் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் நல்லா வெட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ ஏதாவது டேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணிடும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளைன் வாட்டர் வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு க்ளென்சிங் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஸ்கின்னை வந்துட்டு நல்லா க்ளென்ஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும் நான் அதுக்கு விஎல்சிசி பிராண்டில் தான் எடுத்திருக்கேன் க்ளென்சிங் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு ஃப்ளேவர் வந்துட்டு சாண்டல் ஃப்ளேவர் இது வந்துட்டு ஆல் டைப் ஸ்கின் தான் எந்த டைப் ட்ரை மாய்ச்சர் எந்த மாதிரி ஆயிலி ஸ்கின் எப்படி இருந்தாலும் இது சூட் ஆகும் ஸோ நான் இது தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நான் தேவையான அளவு என்னோடய ஃபேஸில் வந்துட்டு ரேண்டமாக நான் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் மசாஜ் பண்ண போகிறோம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையோ நான் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் எப்பயுமே ஃபேஷியல் பண்ணும்போது ஃபேஸில் மட்டும் இல்லை நம்ம நெக்கும் சேர்த்து பண்ணும்போது தான் ரெண்டுமே நமக்கு ஈவன் டோனில் கிடைக்கும் இல்லைனா ஃபேஸ் ரொம்ப பிரைட்டாகவும் நெக்கு டல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ நான் நெக்லே சேர்த்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு நான் இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு மசாஜர் தான் எடுத்திருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன் இதை நான் ஒரு செவன் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படியே இருக்குது ஒன்றும் ஆடல ஸோ இது எப்படின்னா பேக் சைடு நமக்கு பட்டன் ஆன் பண்ணுறது கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேயே லோ ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீட் நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ரஷ் வந்துட்டு நம்ம கழட்டி மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயே டிஃப்ரெண்டான ரெண்டு மூணு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரஷ்ஷு நல்லா ஓரளவு ஜென்ட்லாம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது ஒரு பேட்ரி டைப் தான் ட்ரிபிள் ஏ பேட்ரி யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் செவன் இயர்ஸாக இது எனக்கு நல்லாவே உழைச்சிருச்சு இதை நான் நல்லா ஹை ஸ்பீட்லே வச்சு நான் அப்ளை பண்ணியிருந்த க்ரீமை வந்துட்டு நல்லாவே மசாஜ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்பப்போ நமக்கு ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக அந்த வாட்டரில் மட்டும் லை லேஸாக டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி நான் வந்துட்டு நல்லாவே எல்லா இடத்துலையும் க்ளென்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப ஜென்டிலாக பண்ணணும் போட்டு ரப் பண்ணக்கூடாது இல்லைனா நமக்கு ஸ்கின் ஏறிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஜென்டிலாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஸ்கின்னுக்கு சேஃபு ஸோ இடையில இடையில நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட் லைட்டாக வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு க்ளென்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ்க்கு நான் அதை அந்த மாதிரி நான் க்ளென்ஸ் பண்ணி மசாஜ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வெட் க்ளாத் வச்சு அந்த க்ரீம் எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வெட் வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்துட்டு ஸ்க்ரப்பிங் நான் ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு அதே விஎல்சிசி பிராண்டில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்ன ஃப்ளேவர்னால் வால்நட் தான் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் ஆல் டைப் ஸ்கின் தான் எந்த டைப் ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் ஓகே தான் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரை ஸ்கின்னு தான் ஸோ நான் இந்த வால்நட் தான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு இந்த வால்நட் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்கின்னுக்கு சூட் ஆகும் இந்த இந்த இன்க்ரீடியன்ட் வந்துட்டு எனக்கு எந்த அலர்ஜியும் கொடுக்காது ஸோ நான் அதனால் இதை எடுத்திருக்கேன் எப்பயுமே நம்ம எந்த ப்ராடக்ட்டு ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணோம்னாலும் லைட்டாக நம்ம கையில் வந்துட்டு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு இல்லை ஃபேஸ்லேயோ எங்கேயாவது ஒரு கார்னரில் லைட்டாக ஒரு பேட்ச் ஒர்க் நம்ம லைட்டாக அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் சில ஃப்ளேவர் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு சூட் ஆகாது ஸோ எனக்கு இந்த வால்நட் சூட் ஆகும் நான் அதனால் அதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுவும் தேவையான அளவு நான் ஃபேஸில் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ரேண்டமாக ஸோ நான் அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ண ஸ்க்ரப்பு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கையாலேயே நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா சீக்கில் எல்லாம் வந்துட்டு சர்க்கிள் மோஷனில் நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னை எப்போவுமே மசாஜ் பண்ணும்போது அப்பர் லிப்டில் தான் பண்ணணும் ஸோ அப்படி மேலே தூக்கி தான் பண்ணணும் கொஞ்சம் இந்த போஸ்ட்டில் என்னை பார்க்கவே கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லாவே நான் கையை வச்சு எந்த அளவுக்கு என்னால் ஜென்டிலாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணால் மட்டும் கொஞ்சம் இடையில இடையில நான் வாட்டரு
ஸோ அதே க்ரீம் தான் ஸ்க்ரப் போட்ட பிறகு தான் ஒன் மினிட் நான் கையால் நல்லா மசாஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜென்டிலாக பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மசாஜர் டூல் வச்சு நான் ஜென்டிலாக மசாஜ் மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இந்த ஸ்டெப்புக்கு பதிலாக வந்துட்டு ஸ்க்ரப்பை நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேஸ்க்கு நமக்கு ஜெல் இருக்கும் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி கூட நம்ம மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் அது எங்கிட்ட இல்லை பட் நான் அதனால் நான் இன்றைக்கி இதே மசாஜ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு நான் இதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நம்ம இந்த கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுக்கும் போதும் ரொம்ப ரப் பண்ணக்கூடாது ஸ்கின்னை ரொம்ப எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எதுவுமே எவ்வளோ சென்டிலாக நம்ம ஸ்கின் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஃபேஸ் பேக் போடணும் ஸோ நான் அதுக்கு வந்துட்டு ஆரஞ்சு பீல்ஸ் பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஆரஞ்சு தோல் இருக்குல்ல அதோடய பவுடரு இது வந்துட்டு நிறைய மெடிக்கல்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதை நான் ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக அந்த பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்துட்டு நம்ம ரோஸ் வாட்டர் நான் ப்யூர் ரோஸ் வாட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த பவுடர் கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம ஃபேஸ் பேக் அப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம கையால் அப்ளை பண்ணோம்னா ஈவனாக அப்ளை ஆகாது ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு ப்ரஷ் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரஷ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதை அதனாலே தான் ஃபேஸ்லேயும் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஃபேஸ் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதை ஈவனாக ஃபேஸ் அப்புறம் வந்துட்டு நெக் எல்லா பார்ட்லேயுமே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஈவனாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ண விடணும் நல்லா அந்த ஒரு நல்ல ட்ரை ஆகி ஒரு மாதிரி நமக்கு வர வரன்னு ஸ்கின் இழுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இது ஈவனாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒரே டைமில் நமக்கு சீக்கிரம் ட்ரை ஆகி ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஃபேஸ் பேக் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ இது மாதிரி ஒரு காட்டன் பேட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி அந்த ரெண்டு பேட்லேயுமே நான் ரோஸ் வாட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி அது நல்லா அந்த காட்டன் பேட் வந்துட்டு வெட் ஆகிற அளவுக்கு நான் அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐஸில் வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபேஸ் பேக் ஆகிற வரைக்கும் ஐஸ்க்கு இதை வச்சோம்னா நமக்கு நல்ல கூலிங்காக இருக்கும் வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ரிலாக்ஸாக ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் பெட்லாம் சாஞ்சிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம சேரில் உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது ட்ரை ஆகட்டும் ஸோ ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் நல்லாவே ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு இதையும் ஒய்ப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நல்ல க்ளீனாக அதை நம்ம வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா ஃபேஸை வந்துட்டு வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கே பார்க்க நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு ஈவன் டோனாக இருக்குது ஸ்கின் நல்ல சாஃப்டாக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம டோனர் அப்ளை பண்ண போகிறோம் நான் அதுக்கு ரோஸ் வாட்டர் தான் எடுத்திருக்கேன் ஃபேஸ் ப்ளஸ் நெக்லேயும் நல்லா நான் ரோஸ் வாட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ஆக விட்டுறலாம் டோனரும் நமக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு ரோஸ் வாட்ரு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஃபைனலாக மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டெப்பு இதை நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுற வேண்டியது தான் எனக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுதா என்னென்னு தெரில பட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் எனக்கு நல்ல சாஃப்டாக சூப்பராக தெரியுது கண்டிப்பாக நம்ம மந்த்லி ட்வைஸ் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸாவது நம்ம இதை வீட்லேயே நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேஷியல் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்லர் போகணுன்னே அவசியம் இருக்காது 
ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னோடய மிஷ் என்னோடய ப்ளவுஸுமே எம்ப்ராய்டரி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் அதையுமே ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இது அம்மாவோட ப்ளவுஸு ஸோ ஸ்லீவுக்கு சூப்பராக பார்டர் நல்லா சிம்பிளாக நீட்டாக இருந்துச்சு அம்மா எப்போவுமே மேக்ஸிமம் நெக்கில் இப்போ எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸ்லீவுக்கு மட்டும்தான் போடுறது ஸோ என்னோடதுமே ரெடி ஆகிடுச்சு பேக் நெக்கு ஸ்லீவு ஃப்ரண்ட் எல்லாமே நான் எம்ப்ராய்டரி போட்டுட்டு ஸ்லீவ் பார்டர் அதே மாதிரி பேக் நெக்கில் அந்த ஹை நெக் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதோடய பார்டர் எல்லாமே ரொம்ப தின்னான லேஸ் கோல்டு லேஸ் ரொம்ப ரொம்ப தின்னான லேஸ் வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ப்ராடாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ நான் அதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தின்னா நல்லா பிரைட் கோல்டில் தான் நான் லேஸ் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஸ்லீவ் பார்ட்டு நெக்ஸ்ட் இது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு நல்லாவே இருந்துச்சு ஸ்டிச் பண்ணதும் நல்லா அந்த ரெட்டுக்கும் ஒயிட்டுக்கும் நல்ல கலர் காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு நான் எக்ஸசைஸாக இருந்த கிளாத்தில் கொஞ்சம் எனக்கு பெல்ட்டு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுச்சு இந்த டைமு ஸோ இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பட் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைமு ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு எனக்கு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆஃப்டர் லுக் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன் அம்மாவோட ப்ளவுஸும் நல்ல ஃபிட்டிங்காகவே ரெடியாக ரெடியாக இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஓகேவா இருந்துச்சு ஸோ அம்மாவோட ஃபைனல் லுக் இது தான் ஸோ என்னோட ப்ளவுஸுமே எனக்கு ரொம்ப ஃபிட்டாகவே இருந்துச்சு ஸோ பெல்ட்டுமே ஃபஸ்ட் டைம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எனக்கு அன்ஈஸியாக இருந்துச்சு ஐ மீன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு சாரி அங்கங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேணாம் பெல்ட் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு கேரி பண்ணுறதுக்கு சாரியை ஸோ அவ்வளோதாங்க என்னோடய இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டீ டைம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் டேக் கேர்